নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণ আগ্রেপ তার তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ফের অজানাচরের প্রকোপে মৃত্যু হল গাইঘাটার এক বাসিন্দার নেতাজি ইন্ডোরের রাজ্যের তরফে নাগরিক সম্বর্ধনা ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে জমি বিবাদে জেরে ভাসুরের ছেলের হাতে খুন বছর ছত্রিশের মাসুদা বিবি এবার স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে খুব স্বল্প ব্যয়ে মিলবে আর্সেনিক মুক্ত জল পদ্মাবতীর পাশে টলিউড মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ স্টুডিওয়ে আলো বন্ধ করে প্রতিবাদ নিজের গাড়ি সাইড করাতে গিয়ে তলায় পড়ে মৃত খালাসি এবার আসছে বিস্তারিত খবরে প্রাইমারি স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাদের অভিযোগ উঠল বাগদা ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে সোমবার রাতে বাগদা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে স্মৃতির নাম তুলসী বিশ্বাস সোমবার রাতে মুস্তাফাপুরের বাড়ি থেকে তুলসী বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অভিযোগ চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিক লোকের কাছ থেকে তিনি টাকা নেন এমনকি ভুয়ো নিয়োগপত্র দেন পরে চাকরি না পেয়ে তার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইলে তিনি ভয় দেখাতেন বলে অভিযোগ চাকরি দেওয়ার নাম করে মাস আটেক আগে বাগদার চাপারুর গ্রামের প্রসেনজিৎ রায় নামে এক যুবকের কাছ থেকে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নেন তুলসী বিশ্বাস আগস্ট মাসে একটি নিয়োগপত্র দেন তিনি নিয়োগপত্রটি ভুয়ো বুঝতে পেরে ওই যুবক টাকা ফেরত চাইলে হুঁশিয়ারি দেন ধৃত তুলসী বিশ্বাস लेटर এবার অ্যাপার্টমেন্ট লেটারটাও যখন দেওয়া হয় আমি পুরোটা আর দেখি এবং দেখার পরে বুঝতে পারি যে পুরোটাই ভুল পুরোটাই চাল এবার আমি যেহেতু ওটা দেখেছি এবং লাস্টে অ্যাপার্টমেন্ট লেটারের লাস্টে দেওয়া আছে মানে এসি বাক্সের সই সভাপতি কিন্তু ওখানে তো এসি বাক্সের সই হবে না হবে চেয়ারম্যানের সই চেয়ারম্যানের সইটা না দিয়ে ওখানে কই করা হয় তারপর আমি গিয়ে বলি যে আমার তো সব কিছুই করেছো আমাকে বলেছিলে যে চাকরি পাইয়ে দেবে আমার কোনো কিছুর দরকার নেই তুমি আমার টাকাটা ফেরত দাও টাকা চাইতে গেলে আমাকে বাড়িতে বাড়িতে যখন যায় আমি টাকাটা চাইতে তখন আমাকে হুমকি দেওয়া হয় যে যদি তুমি কিছু করো তা পারলে করে নাও ঠিক আছে আমি আমি বলেছিলাম যে আমি আইনের দ্বারস্থ হব ও বললো যে আমি তুমি যদি আইনের দ্বারস্থ হও তা হতে পারো যদি আদায় করতে পারো যেহেতু তুলসী বিশ্বাস তৃণমূলের বাগদা ব্লক সভাপতি ছিল সেই সূত্রে আমি ওকে টাকাটা দিই যে হয়তো আমাকে করে দিলেও দিতে পারে কিন্তু টাকাটা নেওয়ার পরে আমার সঙ্গে সমস্তটাই চিট করে এবং সাধারণ বহু লোকের সাথে এই চিটিংটা করে আসছে এবং তাদেরকে টাকাও দিচ্ছে না অথচ মানে সব কিছুই মানে আটকে রেখে দিচ্ছে এবার গেলে বাড়িতে গেলে হুমকি দেয় হুমকি দিচ্ছে পার্টির ভয় দেখা পার্টির ভয়টার থেকে বেশি দেখাতো যে যদি তুই আমাকে কিছু করবি আমি এরকম একটা পদে আছি সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ এবং সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করে তুলসী বিশ্বাসকে আজ তাকে বনগা আদালতে তোলা হয় জানা গেছে বনগা থানাতেও তার নামে একই অভিযোগ রয়েছে তুলসী একসময় দলের সভাপতি ছিল কিন্তু এত বেশি দুর্নীতির সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে পড়ে দলের সমর্থক এমনকি নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকের কাছ থেকে প্রচুর টাকাও প্রতারণা করে যে কারণে বাধ্য হয়ে দল ওকে সভাপতি থেকে সরিয়ে দেয় এবং তখন থেকে দলের সঙ্গে দল ওর সঙ্গে আর কোনো রকম যোগাযোগ রাখছে না বা দল কোনো কর্মসূচিতে পর্যন্ত ওকে ডাকছে না আমরা ওকে দলের নেতৃত্ব হিসেবে বা দলের একজন কর্মী সমর্থক হিসেবে আমরা মানি না বেঙ্গল লাইভের জন্য অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়া রিপোর্ট বাগদা মঙ্গলবার সাড়ে তিনটে নাগাদ জ্বর নিয়ে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি হন গাইঘাটা পাঁচপোতা এলাকার বাসিন্দা মল্লিকা মণ্ডল সেদিনই বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাবড়া হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়
বছর তেইশের মল্লিকার পরিবার সূত্রে জানা গেছে গত আট দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল সে মল্লিকাকে প্রথমে স্বরূপনগরের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় তার পরিবার কিন্তু মঙ্গলবার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে হাবড়ায় স্থানান্তরিত করা হয় বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ তার মৃত্যু হয় মল্লিকার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমবার রাজ্যে এলেন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রাজ্যে তরফ থেকে তাকে নেতাজি ইন্ডোরে দেওয়া হয় নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর প্রথম বাংলায় এলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিয়ম অনুযায়ী প্রথমবার রাজ্যে আসায় তাকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এরপর তিনি যোগদান রাজভবনের একটি অনুষ্ঠানের কাউন্সিল হাউসে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সফর উপলক্ষে ইতিমধ্যে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটো সাঁটো করা হয়েছে এক বছর অনুষ্ঠান শেষে তিরিশে নভেম্বর দিল্লি ফিরে যাবেন রাষ্ট্রপতি সোমবার সন্ধ্যে ছটা নাগাদ পাড়ার সাথে সাত নম্বর ওয়ার্ডের চন্দনপুর এলাকায় এক মহিলাকে জমি বিবাদের জেরে সাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করলেন তার ভাসুরের ছেলে রবিউল ঘটনা তদন্তে বারাসাত থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির সামনে একটি জমি নিয়ে ইউনিস আলী ও রবিউল আলমের মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল সোমবার সন্ধ্যেবেলা সবজি ব্যবসায় ইউনিস আলীর স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগেও চড়াও হয় রবিউল মন্ডল শুরু হয় জমি নিয়ে তর্কাতর্কি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাকি মাসুদা বিবির মাথায় সাবল দিয়ে পরপর আঘাত করতে থাকে রবিউল মাসুদা বিবি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় রবিউল আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বারাসাত হাসপাতালে এবং তারপর আর জিকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তার প্রথমে ছেলেটা আসলো মানে আমার ছেলে মানে কাকা এসে মানে মাকে প্রথমে তর্ক তর্ক একটা কাকিমা এসেছিল মায়ের সাথে ঘরে ঘরের থেকে চলে গেছে এবার ও আমাদের ঘরে পাশে ঘরে ঢুকে একটা সাবল নিয়ে এসছে সাবল নিয়ে এসে প্রথমে মাথায় মেরেছে পড়ে গেছে পড়ে যাওয়ার পরে ওই মাথার উপরে মা পড়ে যাওয়ার পরে মানে ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে কুপাতেই থাকে এবং চার পাঁচবার কুতে রক্ত লেন্সে পেন্সে সব জায়গায় লেগে যায় হৃৎপিণ্ডে হৃৎপিণ্ডে সেগুলো লেগে যায় তারপরে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলল যে এখানে পেশেন্টের অবস্থা খুব সিরিয়াস এখান থেকে আরজি কলেজে নিয়ে যাও আরজি কলেজ বলল যে পেশেন্ট খুব অবস্থা সিরিয়াস পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে না এই বলে বলে তিন ঘন্টা সময় দিয়েছিল বলে যদি জ্যান্ত মুখটা বাচ্চাদের দেখানো যদি সম্ভব থাকে নিয়ে আসো বলে না তার আগে মারা গেছে মা বারাসাত থানায় রবিউল আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারাসাত থানার পুলিশ হামি শেষ পর্যন্ত তোমার ব্লাউজটাই কিন্তু পারফেক্ট হলো পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা রাজস্থান মার্বেল বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রতিটি স্পর্শে অনুভূতি 
নিজের ভাগ্য নিজে গড়ুন পথ দেখাবেন জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী ভূত ভবিষ্যৎ বিচার হস্তরেখা বিচার ও জন্মকুণ্ডলী বিচারে সিদ্ধ হস্ত তারাপীঠ ও কামাখ্যা সিদ্ধ জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী বাস্তু বিদ্যা বিবাহ কর্মজীবনে নিশানা ও বশীকরণের অব্যর্থ ফল পেতে আজই আসুন জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয়ে জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী জয় জয়ন্ত শাস্ত্রী এখানে বসছেন প্রতি রবিবার বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত জয় মাতারা জ্যোতিষ কার্যালয় ঠিকানা হাবড়া এক নম্বর রেলগেট সংলগ্ন যশোর রোডের উপর রাজলক্ষ্মী বিল্ডার্স ও বিষ্ণু ফার্নিচারের পাশে শনি মন্দিরের ঠিক বিপরীতে খবরের চুল চেরা বিশ্লেষণ দুধে রাজনৈতিক খুড়োধার প্রশ্ন তরুণকান্তি ঘোষ না জ্যোতি প্রেম মল্লিক আপনার উপকার যুক্তি পাল্টা যুক্তি পুরুষ ভোটার দেখছে মহিলা ভোটাররা বেশি করে আপনার ভক্ত আঞ্চলিক খবরের নতুন দিশা বেঙ্গল লাইভ ওয়েলকাম টু আওয়ার রেস্টুরেন্ট রাজনন্দিনী অলওয়েজ রেডি টু সার্ভ ইউ দ্য বেস্ট ব্রিং ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস টু হ্যাভ সাম স্পাইসি অ্যান্ড টেস্টি In delicious combination, get your favorite food here. The best meal that you ever had before. Our great luxurious friendly atmosphere make your mood chill. Raj Nundini Restaurant, Post Office Road, Habra. Open Monday through Sunday. গাইঘাটা বিডিও অফিসে বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যেখানে খুব স্বল্প ব্যয়ে মিলবে আর্সেনিক মুক্ত জল সারা রাজ্য জুড়ে মোট ছত্রিশটি প্রজেক্ট চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার মেট্রো রেলের মতো এবার ওয়াটার প্ল্যান্টেও চালু হচ্ছে স্মার্ট কার্ড অত্যাধুনিকতার পথে আরও এক ধাপ পা বাড়িয়ে গাইঘাটা বিডিও অফিসের এক অভিনব ওয়াটার প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে যেখানে বিডিও অফিস থেকে পাওয়া একটি কার্ডের মাধ্যমে মিলবে আর্সেনিক মুক্ত জল প্রতি কুড়ি লিটার জলের জন্য খরচ হবে মাত্র পাঁচ থেকে সাত টাকা সম্পূর্ণ জলের প্রজেক্টটি তৈরি হচ্ছে এটিএম সিস্টেমের মতোই যেখানে বিডিও অফিস থেকে পাওয়া কার্ডটি কাজ করলেই কার্ড থেকে পাঁচ থেকে সাত টাকা কেটে নেওয়া হবে যার পরিবর্তে মিলবে কুড়ি লিটার আর্সেনিক মুক্ত জল সারা রাজ্য জুড়ে মোট ছত্রিশ जलटाई পাবলিক সুবিধা পাবে বলতে যে গাইঘাটাটা যেহেতু আর্সেনিক এফেক্টেড এরিয়া সেহেতু আমরা চাইছি যাতে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলটা সবাই পাই সেই জন্যেই আমরা এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা এখানে বসিয়েছি বা এটা থেকে সবাই যাতে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ জলটা সবাই পাবে আর বেঙ্গল লাইভের জন্য উৎসব মন্ডলের রিপোর্ট গাইঘাটা গত কয়েকদিনে কর্ণী সেনার বিক্ষোভের মুখে পড়েছে পদ্মাবতী ফলে পিছিয়ে গেছে ছবি মুক্তির দিন এবার পদ্মাবতীর পাশে দাঁড়ালো গোটা টলিউড মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ ব্ল্যাক আউট করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার বেলা বারোটা থেকে পনেরো মিনিট টলিউডের প্রতিটি স্টুডিওর আলো বন্ধ রাখা হয় টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে টেলিভিশনের কলাকুশলীরা সাংবাদিক বৈঠকে তারা বলেন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দর্শকরা ছবিটা দেখুন এরকম ভাবে চলতে থাকলে আঞ্চলিক ছবি করাতেও সমস্যা শুরু হবে প্রসঙ্গত বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তরফে কটাক্ষ করে বলা হয় এভাবে সকলের অনুমতি নিতে হলে তো ছবির স্ক্রিপ্ট আগে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে হবে এদিকে পরপর বিক্ষোভের মুখে পড়ে পিছিয়ে গেছে ছবি মুক্তির দিন রিলিজ করেছিল আপনারা সবাই জানেন যে ঠিক আমাদের এখানে যেরমভাবে সেন্সিটিভ জায়গা ভীষণভাবে রামকৃষ্ণর ঠিক লালন কিন্তু ঠিক ততটাই সেন্সিটিভ বাংলাদেশের মানুষদের কাছে তারা কিন্তু আমাকে গ্রহণ করেছে অভিনেতা হিসেবে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ওপরে প্রথম কথা আমি নিজে অভিনেতা বলে আমি প্রথম ওই কথাটাই বলবো তার সম্পর্কে যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রথম কথা একজন অভিনেতা অভিনেত্রী সেটে আসলে তিনি হচ্ছেন একজন পরিচালকের ছাত্র বা পুতুল তার কাজ করাটাই হচ্ছে তার ধর্ম তার ডেলিভারি দেওয়াটাই হচ্ছে তার ধর্ম তাই জন্য আমাদেরকে বলা হয় প্রফেশনাল অ্যাক্টার আমরা ডিরেক্টরের কথা শুনে কাজ করব সেই কাজটা করব কি করব না এটা তো আমাকে কেউ ঠিক করে দিতে পারে না তাঁদের প্রতি যে একটা অদ্ভুত ধরনের 
ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের নিয়ে সেটার জন্য প্রথম একজন অভিনেতা হিসেবে আমি মনে করি দিস ইস আ ভেরি 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 মানে হার্টিং বলবো না সেটাও কম বলা হয় আর হ্যাঁ মানে যেটা গৌতম দা বললেন যে আমরা সারা ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা সিনেমা যখনই বানাই আমরা জানি যদি ছবিটা আমরা কি সব সময় কন্ট্রোভার্সিয়াল ছবি তৈরি হবে না আমি আমি একজন পরিচালক হিসেবে স্বাধীনতা নেই আমার কিন্তু সেন্সার বোর্ড আছে আমাদের সব সময় আমরা দেখে এসেছি আমরা ফাইনালি সেন্সার বোর্ডে যাই সেন্সার বোর্ডে যদি কোনো সমস্যা লাগে তার কমিটি বসতে পারে সেটা রিভিউ কমিটিতে যেতে পারে সেখান থেকে যদি প্রযোজক মনে করেন সেটা কোর্টে নিয়ে যেতে পারেন এটা একটা প্রসেস কিন্তু আমরা একটা সিনেমা দেখলাম না আমরা সিনেমাটার সম্পর্কে জানলাম না বা কোনো কমিটি বসে সেটা দেখার চেষ্টাও করলেন না কিন্তু কিভাবে জানি না সেটাকে একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো এবং প্রায় বলে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্টেটে যে ছবিটা ব্যান্ড তার মানে তো আর সিনেমা করা যাবে না আমরা ধরেই নিই যে আমাদের তাহলে যে কোনো রাজ্যেই আর সিনেমা আমরা করতে পারবো না কারণ সিনেমা করার আগে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে সেন্সারে যাওয়ার আগে ইন্ডিভিজুয়াল মানুষদেরকে সিনেমা দেখাতে হবে দেখিয়ে বলতে হবে অথবা স্ক্রিপ্টের সময় বলতে হবে যে আমরা কি সিনেমাটা বানাতে পারি সেইটা তো বন্ধ হয়ে যাবে সোমবার রাত নটা নাগাদ বাংলাদেশ থেকে গাড়ি খালি করে ফেরার পথে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে চাকারতলায় পৃষ্ঠ হলেন গাড়ির খালাসি লিটন সরকার বনগা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন তিন মেয়েকে নিয়ে রাতের ভাত বেড়ে পথ চেয়ে বসে রয়েছেন অভাগা স্ত্রী অর্চনা সরকার রাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরলে একসাথে খাওয়ার কথা ছিল যে কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হলো না বাংলাদেশ থেকে গাড়ি খালি করে বাড়ি ফেরার পথে ওই গাড়ির চাকার তলায় পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় তার আমি সকালে বাড়ি থাকি না ঠিক আছে সকালবেলা আমি আটটায় বেরিয়ে গেছি আমাকে চা করে দিয়েছে আমি চা খেয়েছি উনি চা খেয়েছি আমাকে বললো আমার গাড়িতে যেতে হবে তো গাড়িতে কোথায় ছিল গাড়ি বাংলাদেশ বাংলাদেশে ছিল তারপর তারপর বলল যে আমি বাংলাদেশে ঢুকবো তাহলে ঢুকার আগে আমার সাথে একবার দেখা করে দেবো বলছি ঠিক আছে এগারোটার সময় আসবো এসে দেখা করে দেবো এগারোটার সময় আমি কাজ করি কাজ ছুটি হয়ে যায় আমি বাড়ি এসে মেয়ের কাছে ছোটো মেয়ের কাছে শুনে দেখি যে এসছে কি না বাড়ি বলছে মা বাবু তখন আমি ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে তুমি কোথায় তা বলছি আমি বাড়িতে গাড়িতে চলে এসছি ঘরারে তাহলে তুমি আমার সাথে দেখা না করে চলে গেলে কেন তা বলছি ঠিক আছে তুমি রান্না করো আমি বাড়ি যাচ্ছি দেরি হবে রান্না করে তুমি আর মানু খেয়ে নাও ছোটো মেয়ে খেয়ে নাও তা আমি আর খাইনি বেলা তিনটের থেকে আমি ফোন করছি লাটুর ফোনে বা আমাদের মনার বাবার ফোনে ছুঁয়ে যাও ছুঁয়ে যাও বলছে ছুঁয়ে যা আর খুলছে না তা আমি আবার ছোটো মেয়েকে বলছি মনা বলছে তারপরে ছটা যখন বাজে ফোনটা জানতে পারলাম আমি তখন বাজে নটা নটা দশ পনেরো মনে হয় বাজে এখন কি শুনলেন আমাকে ফোন করে বললো যে এরকম যে বৌদি তুমি কোথায় আমি আমি তো বাড়িতে বলছে তাড়াতাড়ি আসো এরকম রিটার্ন দেওয়ার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সামান্য কিছু অসুবিধা হবে না তোমরা এসে গেছি আমার বড় মেয়ে গেছে শাশুড়ি গেছে এবার যাওয়ার পর কি দেখলেন যে আমার আমার সাথে কোনো দেখাই হয়নি আমাকে দেখতেই দেয়নি আমাকে বলছে এখন দেখানো যাবে না ডাক্তার দেখছে এখান থেকে কোথার থেকে দরিদ্র এই পরিবারে এবার কিভাবে দিন চলবে সেই চিন্তায় এলাকার মানুষ খবরের চুলচেরা বিশ্লেষণ 
দুধে রাজনৈতিক খুড়োধার প্রশ্ন তরুণকান্তি ঘোষ না জ্যোতি প্রেম মল্লিক আপনার উপকার যুক্তি পাল্টা যুক্তি পুরুষ ভোটারদের চেয়ে মহিলা ভোটাররা বেশি করে আপনার ভক্ত চাবিকাঠি আঞ্চলিক খবরের নতুন দিশা বেঙ্গল লাইফ